இங்கே நாம் பார்க்கும்போது மோசையை சந்திப்பதற்காக யார் போறது ஆரோன் அவனுடைய அண்ணன் ஆரோன் போகிறார் அப்படி போகும்போது அவருடைய இருதயம் என்ன செய்வாம் மகிழும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஆலோயா ஸ்தோத்ரம் நம்முடைய இருதயம் அதிசயப்பட்டு களி கூறும் நன்மையினாலே பூரிக்கும் அது அதிசயப்பட்டு பூரிக்கும் என்று கத்தர் நமக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் நம்முடைய இருதயத்தை கத்தர் பல சூழல்களின் நிமித்தமாய் பூரிக்க பண்ணுகிறவராக இருக்கின்றார் இங்கே நான் பார்க்கும்போது மோசையை பற்றியும் ஆரோனை பற்றியும் நமக்கு நன்றாக தெரியும் இந்த மோசே நாற்பது வருஷங்களாக அரண்மனையிலே அற்புதமாக வளர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றான் நாற்பது வருஷம் அவன் அந்த அரண்மனையிலே இருக்கும் போது ஆரோன் மீரியாம் இவர்களுடைய பெற்றோர் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் நம்ம பிள்ளை அழிந்து போகாதபடிக்கு இந்த அரண்மனையிலேயாவது இருக்கிறதே என்று சொல்லி மகிழ்ச்சி அடைந்து கொண்டே இருந்தார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலிலே இந்த மோசையனுடைய இருதயத்தில் ஒரு எண்ணம் உருவாகிற்று என்ன எண்ணம் அப்படின்னு சொன்னால் என் ஜனங்களை எப்படி ஆகிலும் இங்கே இருந்து மீட்டு கொண்டு போகணும் முத நாள் போய் மக்களை பார்க்க போகிறான் விசாரிக்க அப்பொழுது ஒரு எபிரையனும் ஒரு எகிப்தியனும் சண்டை போடும்போது அவனுக்குள்ளே மிகுந்த வேதனை வந்து அந்த எகிப்தியனை கொன்று குழி தோண்டி மண்ணிலே புதைத்து விட்டான் இரண்டாவது நாள் அந்த சகோதரர்களை பார்க்க அவன் செல்லுகிற சூழலிலே இரண்டு பேருமே எபிரையர் அப்ப அநியாயம் செய்தவனை பார்த்து உன் சகோதரன் அல்லவா ஏன் நீ அநியாயம் செய்கிற அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவன் சொன்னான் நேற்று அந்த எகிப்தியனை கொன்று போட்டது போல என்னை கொன்று போட நீ நினைக்கிறாயா அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த தேசத்தையே விட்டு அவன் மீதியான் தேசத்துக்கு என்ன செஞ்சிட்டான் ஓடி போயிட்டான் அழலுயா மீதியான் தேசத்துக்கு ஓடி போயிட்டான் அவன் வைராக்கியம் இருந்தது நல்லது தான் ஜனங்களை மீட்கணும்னு சொல்லதுலாம் நல்லது தான் என் கையினால தான் ரச்சிப்பை தருவார் நினைச்சான் ஆனால் மக்கள் நினைக்கவில்லை ஆனால் இப்பொழுது அந்த தேசத்தில் அவன் குடியிருக்க முடியாதபடி தேசத்தை விட்டு போய்விட்டான் போனால் கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷங்கள் ஆயிட்டுது நாற்பது வருஷமா இந்த மோசையை அவனுடைய பெற்றோரோ அவனுடைய சகோதரனோ அவனுடைய சகோதரியோ தேடவே இல்லை என்ன செய்யல தேடவே இல்லை பாருங்க இந்த மோசை மேல தேடணுங்கிறதான எண்ணம் என்னைக்கு வந்து எப்போ வந்துச்சு ஆரோனுக்கு எப்போ வந்துச்சு நாற்பது வருஷம் கழிச்சு வழி வருது அலையா ஒரு பத்தாவது வருஷத்துல வந்திருக்கலாம் ஒரு முப்பதாவது வருஷத்துல வந்திருக்கலாம் ஒரு இருபத்தஞ்சாவது வருஷத்துல எப்பமா வந்திருக்கலாம் வரவே இல்லை அலையா நாற்பதாவது வருஷத்துல தான் இந்த பையன் எங்கே போனான்னு தெரியலையே இவனை தேடி கண்டுபிடிப்போம் நம்மளை விட்டு தொலைந்து போனானே காணாமல் போனானே ஏதோ அரண்மனையில் இருப்பான் அப்பப்ப இந்த பக்கம் வருவான் பார்த்துக்கிடுவோம் கண்ணில் இப்போ காணவே இல்லையே என் சகோதரனை கண்டுபிடிக்கணும் இழந்து போன என் சகோதரனை கண்டுபிடிக்கணும் என் பாசமான சகோதரனை கண்டுபிடிக்கணும் மரணத்துக்கு ஏதுவாக இருந்த சகோதரன் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டானே ஒரு அரசமனை அறையிலே இருந்தானே எவ்வளோ மேன்மை உள்ளவனாக இருந்தான் அவனை இன்றைக்கு நாங்கள் இழந்து விட்டோமே என்று இந்த ஆரோனுக்குள்ளே ஆதங்கம் கவலை ஒருவேளை இன்றைக்கு நீங்களும் கூட உங்கள் வாழ்க்கையில் எத்தனையோ காரியங்களை மேன்மையாய் கண்டிருக்கலாம் எத்தனையோ காரியங்களை அற்புதமாய் ருசித்திருக்கலாம் அனுபவித்திருக்கலாம் ஒருவேளை உங்கள் கையை விட்டு நழுவி போயிருக்கலாம் அல்லது நீங்கள் இழந்து போன ஒரு சூழ்நிலையிலே காணப்படலாம் அல்லது உங்களை விட்டு அந்த நன்மை ஓடியே போன ஒரு சூழல் கூட நீங்க இருக்கலாம் அலையா பிரியமானவர்களே தேவ திட்டத்தில் அழைக்கப்பட்ட நம்மை துக்கத்தோடோ வேதனையோடோ நம் தேவன் வைக்கக்கூடியவர் அல்ல நம்மை சமாதானத்தால் நிரப்புகிறவர் நம் இருதயத்தை மகிழ பண்ணக்கூடியவர் இப்ப இந்த இடத்தில் நாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த நாற்பதாவது வருஷமாகிய எண்பதாவது வயதில் மோசையை ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் சந்திக்கிறார் அலே லுயா ஸ்தோத்ரம் ஆண்டவரும் மோசையை சந்தித்து 
அந்த முச்சடியில் இருந்து அவன் பெயரை சொல்லி கூப்பிட்டு எகிப்திலே என் மக்கள் படுகிற உபத்திரவத்தை நான் பார்க்கவே பார்த்தேன் ஆலோட்டிகள் நிமித்தம் அவர்கள் இடுகிற கூக்குரலை காணவே கண்டேன் நீ போய் அந்த ஜனங்களை விடுவித்து கொண்டு வா உன் கையில் என்ன இருக்குது கீழே போடு பாம்பாய் மாறிற்று அது வாழ பிடின்னாரு கோலாய் மாறிற்று இந்த அற்புதத்தை நடப்பி அவனுக்கு மனசு இல்ல இன்னும் சொன்னார் உன் கையை மடியிலே போடு எடு என்று சொன்னார் வெண்குஷ்டம் ஆயிற்று மறுபடி போடு என்று சொன்னார் கை நல்ல கையா மாறிட்டு இந்த ரெண்டு அற்புதத்தை கண்டு அந்த ராஜா விட்டுருவான் ஜனங்கள்லாம் வந்துருவாங்க போ அப்படின்னு சொன்னான் போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுகிறேன் நானும் நீர் அழைப்பதற்கு முன்னாவது அழைத்த பின்பாவது நான் வாக்கு வல்லவன் அல்ல அலலுயா இவன் எகிப்து சாஸ்திரங்களில் கற்று தேர்ந்த நிபுணன் ஆனாலும் அவன் நிபுணத்துவம் எல்லாமே நாற்பது வருஷத்துல என்ன செஞ்சிட்டு மறந்து போச்சு அவன் திறமெல்லாம் போயிட்டு தாளந்தெல்லாம் போயிட்டு சில காரியங்களை செய்யாம இருந்தா எல்லாம் என்ன செஞ்சிடும் மறந்து போயிடும் வாசிக்கிறத விட்டாச்சு எழுதுறத விட்டாச்சு அப்படின்னா அப்புறம் மறந்துடும் அதை அப்பப்போ அப்டேட் பண்ணி புதுப்பிச்சுக்கிட்டே இருந்தா தான் வரும் இப்ப மோசே பாருங்கள் அவனுக்கு ஆடும் பின்னாலே நடந்ததுனால அந்த ஏப்ரலுக்கு அடுத்த மாதம் அந்த மே அந்த மே மே மேன்னு சொல்லி அந்த ஆட்டு சத்தத்தை கேட்டு அதுதான் அவனுக்கு வாயில் வந்ததே தவிர வேற ஒன்று என்ன செய்யலை அந்த சத்தத்தையே கேட்டு அவனுக்கு வேற பேச்சே வரல ஆடுகளோட என்னத்தை பேசுவான் அலையலுவியா வீட்டில் மீதியான் அவன் அந்த ஆசாரியனுடைய மனைவியை சேர்த்து ஏழு பிள்ளைகள் அந்த ஏழு பிள்ளைகள் மத்தியில் ஒரு ஆம்பளை பேசவும் முடியாது அதில் பேச்சு வார்த்தை எல்லாமே இவனுக்கு மறந்து போச்சுது அதனால என்ன அனுப்பண்டா ஆண்டே அனுப்ப சித்தமாக இருக்கிற யாரோ அவர்களை மட்டும் நீர் என்ன செய்யும் அனுப்பும் அப்படின்னு சொல்லி பின் வாங்குகிறான் என்ன செய்கிறான் பின் வாங்குகிறான் இப்போ பின் வாங்குறதுனால தான் ஆண்டவருக்கு என்ன வந்துச்சு கோபம் வந்துட்டு ஆண்டவர் கோபம் வந்துட்டு நல்ல எண்பது வருஷம் அரைமணையில் ட்ரைனிங் நாற்பது வருஷம் அங்கே ட்ரைனிங் கொடுத்து காட்டுக்குள்ள நாற்பது வருஷம் ட்ரைனிங் கொடுத்து எண்பது வருஷம் எனக்கு பயிற்சி கொடுத்து மக்களை போய் அழைச்சிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னால் என்ன செய்ய மாட்டேங்கிறான் போக மாட்டேங்கிறான் எவ்வளோ கோபம் வரும் உங்கள் பிள்ளைகளை காலேஜ் வரைக்கும் படிக்க வச்சு படிப்பில்லாத நீங்கள் எம்மா ஒரு லெட்ரு எழுதி கொடு அப்படின்னு கேட்கும்போது எனக்கெல்லாம் எழுத தெரியாது அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எப்படி கோபம் வரும் கையில் என்ன இருக்குதோ போட்டு விளாசி தள்ளிடுவீங்க உன்னை படிக்க வச்சு உன்னை உருவாக்கி ஒரு நாலு எழுத்து எழுதி கொடுன்னு சொன்னால் எனக்கு முடியாது யாரையாவது எழுத வை அப்படின்னு சொன்னால் கோபம் வருமா வராதா ஆண்டவருக்கும் அப்படி தான் கோபம் வருது இவனுக்கு எண்பது வருஷம் பயிற்சி கொடுத்து இவனை போய் மக்களை அழைச்சிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னால் நான் என்ன செய்ய மாட்டேங்கிறான் போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றான் ஆனா கர்த்தர் இவனை உருவாக்கி இருக்கிறார் சில நேரங்களிலே நாம் நம்முடைய பலவீனங்களை பெரிதாக எண்ணி ஆண்டவருக்காக செயல்பட மறுக்கிறோம் எனக்கு படிப்பு இல்லை ஞானம் இல்லை பேச்சாற்றல் இல்லை எனக்கு எந்த அவங்களை போல இவர்களை போல எல்லாம் எனக்கு சிறப்பு தன்மை எல்லாம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எப்பொழுதுமே தாழ்வாகவே நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் அலலுயா அப்படி அல்ல நாம் செயல்பட வேண்டும் கத்தர் நம்ம ஏதோ ஒரு விதத்தில் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு உருவாக்கி கொண்டு தான் இருக்கிறார் மோசை கூட நினச்சிருக்கலாம் நான் நாற்பது வயசுல நீர் என்னை பயன்படுத்தி இருந்தா நான் போயிருப்பேன் அன்னைக்கு நான் பீக்கில் இருந்தேன் இன்னைக்கு வீக் ஆகிட்டேன் இப்போ போய் என்ன போய் சொல்றேன் ஆண்டவர் இப்போ தான் எனக்கு ப்ரெஷர் வந்திருக்குது இதுதான் சுகர் வந்திருக்குது அன்னைக்கு இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது எந்த நாட்டுக்கு போச்சானாலும் போவேனே எத்தனை பேரை சந்திக்கனாலும் ஓடுவேனே இப்போ இந்த பலவீனத்திலேயே நான் போகணும் இப்போமா போ சொல்றேரு இப்போ தெம்பா கெதியா உற்சாகமாக இருக்கிற ஒரு ஆளை யாரும் அனுப்புமே அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறான் ஆனாலும் கர்த்தர் என்ன செய்யவில்லை விடவில்லை அவர் தேவனுடைய சகோதரரை உங்கள் அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்ளுதலையும் பாருங்கள் ஒன்று குறைந்தியர் ஒன்று கடைசி ஆறு வசனங்கள் நம்ம பார்க்குறோம் ஞானிகளை வெக்கப்படுத்த பைத்தியங்களை தெரிந்து கொண்டார் உள்ளவைகளை அவமாக்க கிருபை உள்ளவைகள் வரம் உள்ளவைகள் வல்லமை உள்ளவைகள் பலவிதமான தாளந்து உள்ளவைகளை எல்லாம் அவமாக்க இந்த தாளந்து இல்லாத கிருபை இல்லாத அது இல்லாத எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொண்டாராம் அலையா பலவான்களை வீழ் வெக்கப்படுத்த பலவீனர்களை கத்த தெரிந்து கொண்டாராம் ஏன் 
மாம்சமான எவனும் தேவனுக்கு முன்பாக மேன்மை பாராட்டாதபடிக்கு கத்தர் அப்படி செய்திருக்கிறார் அழல்லுயா அப்படியானால் தேவனுக்கு யாரையும் பயன்படுத்துவார் வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம் அல்லா வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம் நீங்க எஸ்ன்னு சொன்னா போதும் உங்களை உபயோகப்படுத்துவார் எப்பவுமே ரெடி தயார் அப்படின்னு இருக்கிறவங்கள கத்தர் பயன்படுத்த ஆயத்தமா இருக்கிறார் ரைட் இப்ப கவனிங்க இந்த ஆர்வனுடைய நிலைமையை பாருங்கள் அவன் வர்றதுக்கும் நாற்பதாவது வயசுல தம்பியை தேடுறதுக்கும் கர்த்தர் சந்தித்து அந்த தேசத்துக்குள்ள அனுப்புகிறதற்கும் அவன் தேசத்துக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாலே இந்த ஆரோன் எகிப்துக்குள்ள எங்க வந்துட்டான் மீதியான தேசத்துக்குள்ள வந்தாச்சு இந்த நாட்டிலேயாவது இருக்கிறானான்னு பார்த்துட்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரான் இவன் தம்பியை தான் பார்க்கணும்னு போறான் ஆனா கர்த்தர் அவனை தங்க கம்பியாய் மாத்திட்டாரு ஒரு அலையிலையா சொல்லுங்க ஆலையா நீங்க ஏதோ ஒரு ஆசீர்வாதத்தை பார்க்கணும்னு போ போறீங்க ஆனா நீங்க பாக்குறது ஏதோ அல்ல பிரபலமான ஒன்றை விசேஷமான ஒன்றை மேலான ஒன்றை நீங்கள் பார்க்க போறீங்க நீங்க பார்க்கும் போதே உங்க இருதை என்ன செய்ய போது மகிழ போது உங்க மகிழ்ச்சி இவ்வளவுதான் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு உங்க இருதயம் கம்பீரமாக மகிழ போது இந்த ஆரோன் தன் சகோதரன் மோசையை அன்றைக்கு அரமணையில் பார்த்த அழகை விட அரமணையில் பார்த்த திறமையை விட அரமையினை பார்த்த தாளந்தை விட கர்த்தர் இப்பொழுது அவனை பார்க்க போகிற திறமைகளும் தாளந்தும் கிருபைகளும் அழகும் அவனுடைய மிடுக்கும் துடுக்கும் மிக கம்பீரமாக இருக்க போகிறது பார்த்து பார்த்து சந்தோஷப்படக்கூடிய அளவுக்கு ஆரோனுடைய இருதயத்தை மகிழ பண்ண கர்த்தர் வல்லமை உள்ளவராக இருக்கின்றார் எனவே நீண்ட நாட்களாக இழந்து போன நன்மைகளோ நீண்ட நாட்களாக காத்திருந்து ஜபித்துக் கொண்டிருக்கிற ஆசீர்வாதங்களோ அவைகள் நீங்கள் நினைக்கிறது போல வரப்போவதில்லை நாம் நினைப்பதற்கு வேண்டிக் கொள்வதற்கும் மிகவும் அதிகமாய் நமக்குள்ளே கிரிய செய்கிற வல்லமையின்படியே நமக்கு செய்ய வல்லவராகிய அவருக்கு சபையிலே சதா காலங்களிலும் மகிமை உண்டாகக்கூடிய அளவுக்குத்தான் ஓர் அற்புதத்தை கர்த்தர் செய்ய போகிறார் சகோதரன் வர்றான்பா உன்னை பார்க்கும் போது அவன் இருதயம் என்ன செய்யும் மகிழும் நம்ம இருதயம் எல்லாம் மகிழ போகுது நம்ம பார்க்க போற ஆசீர்வாதங்கள் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு சொன்னா தம்பி மாதிரி அல்ல தங்க கம்பி அழல்லுயா தங்க கம்பியாக அவன் வர போறான் அழல்லுயா அப்போ உண்மையாகவே ஆரோன் அவனை பார்த்த போது பெரிய மகிழ்ச்சி ஆண்டவர் சொன்னார் மோசிட்ட பயப்படாத உன்னை நான் கடவுளாக தேவனாக வைக்க போறேன் உன் சகோதரன் ஆரோடை உனக்கு தீர்க்க தரிசியா வைக்க போறேன் அவன் நீ எல்லாவற்றையும் சொல்ல போற அவன் நன்றாய் பேசுகிறவன் என்று நான் அறிவேன் அல்லது அவனை உனக்கு உதவியா வச்சு நான் என்ன செய்யறேன் பயன்படுத்துகிறேன் பாருங்கள் இந்த மோசையும் ஆரோடும் பாருடைய அரண்மனைக்குள்ளே நடந்து போனார்கள் என்ன அற்புதம் பாருங்க என்ன அதிசயம் பாருங்க இந்த மோசே சகல சாஸ்திரங்களிலும் கற்று தேர்ந்த நிபுணன் தான் அலலுயா ஆனால் இப்பொழுது உலகத்தில் தேர்ந்த எல்லா நிபுணத்துவத்துக்கும் மேலான ஒரு நிபுணத்துவம் சர்வ வல்லமுள்ள தேவனுடைய கரத்தில் இருக்கிறது அலலுயா சர்வ வல்லமுள்ள தேவனுடைய கரத்தில் இருக்கிறது உலகத்தால் செய்ய முடியாததை பரலோகம் செய்து காட்டும் உலகத்தால் நடப்பிக்க முடியாததை பரலோகம் நடப்பித்து காட்டும் உலகமான செய்யக்கூடியது சாதாரணமாக இருக்கும் பரலோகம் செய்யக்கூடியது அசாதாரணமாக இருக்கும் மிக மகிமையானதாக இருக்கும் ஹாலலூயா அப்போ அந்த தேசத்துக்குள்ள ஸ்தோத்ரம் இந்த மோசை வந்த பொழுது என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொன்னா இஸ்ரேவேல் மக்களை சில வாரங்களுக்குள்ளே பல பல அற்புதங்கள் உலகமே நடுங்கக்கூடிய அளவுக்கு கர்த்தர் அற்புதங்களை என்ன செய்தாரு முழு உலகமே வியக்கக்கூடிய அளவுக்கு இந்த மோசையை கொண்டு கர்த்தர் பலத்த அதிசயங்களை செய்தார் பலத்த அற்புதங்களை செய்தார் அவனை கர்த்தர் பயன்படுத்துகிற விதத்தை பார்த்து பார்த்து ஆரோனுக்கு எவ்வளவு மகிழ்ச்சி இருந்திருக்கும் அவன் சகோதரிக்கு எவ்வளவு மகிழ்ச்சி இருந்திருக்கும் அவன் குடும்பத்துக்கு எவ்வளவு மகிழ்ச்சி இருந்திருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு மகிழ்ச்சியை தான் 
கத்தர் இந்த நாட்களிலே நமக்கு தரப்போகிறார் இழந்து போனதை தேடவும் ரச்சிக்கவுமே மனுஷகுமாரன் வந்தார் என்று சொன்னது போல இழந்த ஆசீர்வாதங்களை நாம் இழந்தது போலவே அல்ல அதை விட மேலானதாக மேன்மையானதாக சிறப்பானதாக உயர்வானதாக நாமும் இன்றைக்கு காண்போம் ஆரோனுடைய இருதய மோசையை குறித்து மகிழ்ந்தது போல இந்த நாட்களில் ஒரு மகிழுகிற இருதயத்தை தான் கர்த்தர் உங்களுக்கு தரப்போகிறார் இரண்டாவது நாம் வாசிக்கலாம் சுவிசேஷம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் அல்லது ஐந்து ஆறை வாசிங்க கண்டுபிடித்த பின்பு அவன் சந்தோஷத்தோட அதை தன் தோள்களின் மேல் போட்டுக்கொண்டு வீட்டுக்கு வந்து சிநேகிதரையும் அயலகத்தாரையும் கூட வரவழைத்து காணாமல் போன என் ஆட்டை கண்டுபிடித்தே என்னோடு கூட சந்தோஷப்படுங்கள் என்பான் அல்லவா அல்லா இந்த கதை நமக்கு தெரியும் ஒரு மனுஷனுக்கு நூறு ஆடுகள் இருக்கிறது எத்தனை ஆடுகள் நூறு ஆடுகள் நூறு ஆடுகளில் ஒரு ஆடு காணாமல் போய்விட்டது ஒரு ஆடு என்ன செய்து விட்டது காணாமல் போய்விட்டது அந்த மனுஷன் நமக்கு தான் தொண்ணூத்தி ஒன்பது இருக்குதே எதுக்கு அந்த ஒன்று அப்படி நம்ம என்ன செய்யலை நினைக்கல எவ்வளவுதான் இருந்தாலும் ஒன்று தொலைந்தாலும் நம்ம மனசை என்ன தான் செய்யும் பாதிக்க தான் செய்யும் நம்ம மனசில் துக்கம் வரதா செய்யும் உங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே ரசிக்கப்பட்டாங்க ஒருத்தர் தான் ரசிக்கப்படலை அதனால் பரவாயில்ல நம்ம வீட்டில் தான் எல்லாரும் ரசிக்கப்பட்டாங்களே ஒருவர் தானே ரசிக்கப்படலை அதை பற்றி என்ன அப்படி நீங்கள் நினைப்பீங்களா நினைக்க மாட்டீங்க ஐயோ இத்தனை பேர் ரசிக்கப்பட்டோம் இன்னும் ஒருத்தர் தானே ரசிக்கப்படாமல் இருக்கிறாங்க அவங்களும் ரசிக்கப்பட்டுட்டா எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்குள்ளே என்ன செய்யும் எண்ணம் வரும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் என்ன எல்லா காரியங்களும் நடந்துட்டு ஒரு பிள்ளைக்கு தான் ஒன்றுமே நடக்க மாட்டுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் பரவாயில்ல அந்த ஒன்றுக்கு தானே நடக்கலை போகட்டும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்களா நினைக்க மாட்டீங்க ஐயோ இந்த ஒன்றுக்கும் எப்படியாவது நடந்துடணும் எல்லாமே எனக்கு எப்படி இருக்கணும் நூற்றுக்கு நூறு ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும் அப்படி தான் நீங்கள் நினைப்பீங்க அப்போது ஒரு நன்மையும் நம்முடைய வாழ்வில் குறைவுபடக்கூடாது என்பது நம்முடைய ஆசை பரலோக தேவனுடைய விருப்பமும் அதுதான் இப்பொழுது ஆண்டவர் மனம் திரும்ப அவசியம் இல்லாத தொண்ணூத்தி ஒன்பது நீதிமான்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் காணாமல் போன ஆடு என்று சொன்னால் அது மனம் திரும்ப அவசியமான ஒன்று அது என்ன செய்ய வேண்டும் மனம் திரும்ப வேண்டும் அப்படியானால் காணாமல் போன அந்த ஒரு ஆட்டை இந்த மெய்ப்பன் என்ன செய்கிறான் அப்படின்னு சொன்னால் தேடிக்கொண்டே இருக்கிறான் தொண்ணூத்தி ஒன்பதையும் விட்டு விட்டு மலைகள் ஏறுகிறான் குன்றுகள் ஏறுகிறான் புதர்களுக்குள்ளே போகின்றான் கண்டவர்களிடத்திலே வந்தவர்களிடத்திலே எதிர்பட்டவர்களிடத்திலே என் ஆட்டை பார்த்தீர்களா ஒரு ஆடு இந்த பக்கம் வந்ததா தெரியுமா என்று அவன் தேடி 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 தேடிக்கொண்டே இருக்கிறான் அலலூய வாழ்க்கையில் முயற்சி எடுக்கிறவங்க பிரயாசப்படுறவங்க தேடுகிறவங்க ஜபிக்கிறவங்க வேதம் வாசிக்கிறவங்க நிச்சயமாக நன்மையை கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அலலூய ஏனால் நன்மையை கண்டுபிடிப்பதற்கும் ஆசீர்வாதத்தை கண்டுபிடிப்பதற்கு செயல்பாடு தான் ரொம்ப முக்கியம் செயல்படாமல் எந்த அளவுக்கு நாம் சோம்பலாகவும் அசதியாகவும் ஏனோ தானோ என்று இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நன்மை நம்மை விட்டு காணாமல் போன ஆசீர்வாதம் இன்னும் எவ்வளவு தொலைவுக்கு தூரம் போகணுமோ அவ்வளோ தூரம் அது போய்கொண்டு தான் இருக்குமே தவிர கிட்ட வராது ஆனால் காணாமல் போன நன்மை அல்லது நீங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் சீக்கிரத்திலே உங்கள் நீங்கள் கண்டடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்யணும் வேகமா செயல்படணும் விரைவா செயல்படணும் நீங்க தகப்பன் அந்த மகன் சம்பவத்தில் வாசிக்கிறீங்க தகப்பனோ என் மகன் அத மகன் சொல்ற என் அப்பாட்ட நான் போய் என்ன செய்வேன் சேர்வேன்னு சொல்லி அவன் எழுந்து புறப்பட்டு போட்டிருக்குது ஆனால் தகப்பனோ ஓடி என்று போட்டிருக்கிறது அதுலயா அப்போ நன்மை வந்து நடந்துதான் வரும் ஆனா அதை பிடிக்க போறவங்க என்ன செய்யணும் ஓடணும் அலையலுய சோதரம் உங்க ஆசீர்வாதம் வந்து 
அது ஆமை மாதிரி தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கும் நீங்கள் வந்து முயல் மாதிரி ஓடணும் ஜபத்தில் ஆராதனையில் துதியில் இன்னும் என்ன ஜபத்தை பண்ணிடலாம் இன்னும் எப்படி உபவாசம் இருக்கலாம் இன்னும் யாரெல்லாம் கூடி ஜபிக்கலாம் இன்னும் எப்படி இதை அடையலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முயற்சிகளும் பிரயாசங்களும் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அதிகரிக்கும் போது உங்கள் நன்மை தூரத்தில் இருக்காது உங்கள் நன்மை தூரத்தில் இருக்காது நீங்கள் சுற்றிலும் உங்கள் கண்களை ஏறெடுத்து பாருங்கள் தூரத்தில் இருந்து உன் குமாரரும் தூரத்தில் இருந்து உன் பிள்ளைகளும் வரவழைக்கப்பட்டு ஓ வரவழைக்கப்படுவார்கள் அப்பொழுது நீ அதை கண்டு ஓடி வருவாய் உன் பக்கத்தில் வளர்க்கப்படுவார்கள் உன் அருகிலே வருவார்கள் நீ அதை கண்டு ஓடி வருவாய் உன் இருதயம் அதிசயப்பட்டு பூரித்து கொண்டிருக்கும் என்ற வார்த்தையின்படி நீ செயல்படும் போது நீ ஒவ்வொரு நாளும் ஜபிக்க ஒவ்வொரு நாளும் வேதம் வாசிக்க ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவரோடு நெருங்க 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 எங்கேயோ கிடக்கிற நன்மை எங்கேயோ இருக்கிற ஆசீர்வாதம் இதெல்லாம் எனக்கு எட்டுமா கிட்டுமா என்று நினைக்கின்ற ஒவ்வொன்றும் உன் பாதத்தின் படியிலே உன் அருகிலே கூடி வர தேடி வர கர்த்தர் இன்றைக்கும் கிரியை செய்ய அவர் வல்லவராயிருக்கிறார் அப்படி ஒரு நன்மையை நீ பெற்று கொள்ளும் போது உன் இருதயம் மட்டும் மகிழாது உனக்கு இனி தேவன் தரப்போகிற சந்தோஷம் நிறைய பேரை கூப்பிடக்கூடிய சந்தோஷம் நீ நிறைய பேரை நம்ம கூப்பிட போற கர்த்தர் உனக்கு ஒரு சந்தோஷம் தர போறாரு அந்த சந்தோஷம் உன் வீட்டு அளவில் இருக்காது அது ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு போக போகுது அடையற நீ கூப்பிட போற ஒரு சந்தோஷமான காரியம் வாங்கன்னு சொல்ல போற அயலகத்தார கூட்ட போற நண்பர்களை கூப்பிட போற எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைச்சிருக்குது இது நீங்க எல்லாருமே பங்கெடுக்கணும் இதுல நீங்க எல்லாரும் வரணும் என்னோடு நீங்களும் சந்தோஷப்படுங்க என்னோடு நீங்களும் மகிழ்ச்சி அடையுங்கள் என்று சொல்லி நம்முடைய இருதயத்தை மகிழ்ச்சி அடைய பண்ணுவதற்கு உங்கள் இருதயத்தை மகிழ்ச்சி அடைய பண்ண உங்கள் வீட்டில் ஒரு நல்ல காரியம் நடக்கும் உங்கள் அலுவலகத்தில் ஒரு நல்ல காரியம் நடக்கும் உங்க வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல காரியம் நடக்கும் இது உங்கள் அளவில் ஏற்படக்கூடிய சந்தோஷம் அல்ல இது அயலகத்தார் நண்பர்கள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு கலிகூர பண்ணக்கூடிய ஒரு சந்தோஷத்தை ஆவியானவர் இந்த நாட்களிலே மூன்று நாட்களுக்குள்ளே கத்தர் செய்வதற்கு வல்லவராக போதுமானவராக இருக்கிறார் விசுவாசிக்கிறவங்க நல்ல விசுவாசத்தோடு கைகளை தட்டி கம்பீரமாக நடத்துங்க தொலைந்ததை தொலைந்ததை ஜபிக்க ஆரம்பித்த நேரத்தில் இருந்தே தொலைந்ததை தேட போறங்க கிடைக்க போது பாட்டு அப்படிதான் ஒர்சி பாட்டு தான் நான் நினைக்கவே இல்லை பிரசங்கத்தை தான் நினைச்சிட்டு வந்தேன் ஆனால் அதுக்கேற்ற மாதிரியே பாடல்களும் வார்த்தைகளும் எல்லாமே வந்துகிட்டு இருக்குது ஆவியானவர் இந்த மா நாலாவது வாரம் ஏதோ ஒன்றை நான் மத்தியிலே செய்ய போகிறார் நாலாவது வாரத்தில் ஆவியானவர் குடும்பங்களிலே ஏதோ ஒன்றை செய்ய தம்பி உன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒன்றை செய்ய போகிறாரு சிஸ்டர் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒன்றை செய்ய போகிறாரு பக்கத்து வீட்டெல்லாம் கூப்பிட்டு சந்தோஷப்படக்கூடிய அயலகத்தாரு நண்பர்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு மகிழ்ச்சி அடையக்கூடிய ஒரு ஃபங்க்ஷன் உன் வீட்டில் நடக்கும் ஒரு நிகழ்ச்சி உன் குடும்பத்தில் நடக்கும் ஹாலலூயா உன் சந்தோஷம் உன் அளவில் மட்டுமல்ல அது அநேகர் சந்தோஷப்படக்கூடிய அளவுக்கு அமேன் இப்படி உன் இருதயத்தை கத்தர் அதிசயிக்க பண்ணுவார் மூன்றாவதாக ஒரு குறிப்பை வாசித்து நம்ம ஜோ பண்ண போறோம் ஒன்று சாமுவேலின் புஸ்தகம் முப்பதாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் முப்பது பத்தொன்பது அவர்கள் கொள்ளையாடி கொண்டு போன எல்லாவற்றிலும் சிறியதிலும் பெரியதிலும் குமாரரிலும் குமாரத்திகளிலும் ஒன்றும் குறைவுபடாமல் எல்லாவற்றையும் தாவிது திருப்பி கொண்டான் நன்மையை எடுத்துக்கொண்டு சத்துருக்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால் எடுத்துக்கொண்டு போனாங்க அலலுயா எடுத்துக்கொண்டு போய் அந்த காரியங்களை அவர்கள் அதற்காக என்ன செய்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாத்தையும் பிரிச்சுட்டு போய் ஆடி பாடி அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னால் மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அலலுயா யாருடைய ஆசீர்வாதத்தை தாவிதுடைய ஆசீர்வாதத்தை சத்துருக்கள் எடுத்து அமிலேக்கர்கள் எடுத்து இதை என்ன செய்கிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னால் அவர்கள் கொள்ளை அடித்து அதை மற்ற அந்த தேசத்தை சுற்றித்து அவர்கள் கொள்ளைக்காக ஆடி பாடி மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அலல்லுயா ஒரு பக்கத்தில் மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சத்துருக்கள் தாவிதம் எப்படி இருக்கிறான் பயங்கரமான துக்கம் அழுவதற்கு என்ன கிடையாது பலனே இல்லை அலையா 
உங்களுக்கு தூக்கம் உங்கள் சத்துருக்கு வேடிக்கை அழலுயா உங்களுக்கு ரொம்ப வேதனை உங்கள் சத்துருக்களுக்கு வேடிக்கை அதுக ஆடி பாடுது உங்கள் வேதனையை கண்டு அதுக ஆடி பாடுது உங்களை வேதனைப்படுத்தி சந்தோஷப்படுகிற ஒரு கூட்டம் உங்களை வியாகுலப்படுத்தி மகிழுகிற ஒரு கூட்டம் அந்த கூட்டம் ரொம்ப நாள் மகிழ முடியாது அந்த கூட்டம் ரொம்ப நாள் மகிழ முடியாது தெய்வ பிள்ளையே தெய்வனால் ஆசிரியப்பட்ட ஜனமே உன்னை வியாகுலப்படுத்தி சந்தோஷப்படுவதற்கு தேவன் விடமாட்டார் இப்பொழுது இவனுடைய இதெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டார்கள் ஆச்சரியமா இருக்கு எனக்கு எந்த ஒரு பொருளும் எந்த ஒரு குமாரரும் குமாரத்திகளும் எந்த ஒரு உடைமைகளும் சேதமே என்ன செய்யல இல்லை சேதம் இல்லை இது எல்லா வற்றிற்காகவும் சத்துருக்கள் சேதப்படுத்தாமல் இந்த பொருட்கள் உடைமைகள் மக்கள் மனிதர்களை சேதப்படுத்தாமல் இருந்தது பெரிய காரியம் இருந்தது என்ன காரியம் பெரிய காரியம் அது சிறுசானாலும் சரி பெருசானாலும் சரி அதை சேதப்படுத்தல பாருங்க தேவன் அனுமதி இல்லாமல் நம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை யாரும் சேதப்படுத்த முடியாது உடைமைகள் சேதப்பட முடியாது உங்க செல்போனை யாரோ தூக்கி இருக்கலாம் ஆனா அது உங்களுக்கு வரணும்னு சொன்னா சேதம் இல்லாமலே வந்து சேர்ந்துடும் அல்ல இல்லையா உங்கள் பொருளை யாரோ எடுத்திருக்கலாம் அதில் கொஞ்சம் கூட சேதம் இல்லாமல் அப்படியே என்ன செய்யலாம் வந்து சேர்ந்துடலாம் தேவன் அந்த சத்துருக்கள் மூலம் ஒரு சேதம் வராதபடிக்கு கூட காப்பாற்றி கொடுப்பதற்கு தேவன் நல்லவராக இருக்கிறார் அலையலுயா அலையலுயா அப்படி ஒன்று வந்து விட்டது என்று சொன்னார் கொஞ்சம் சேதப்பட்டால் கூட பரவாயில்லைங்கிற மாதிரி நினைக்கிற மாதிரி இல்லை சேதமே இல்லாமல் அலையலுயா அதுதான் நமக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அப்ப தாவியது நெருக்கப்பட்டான் ஒடுக்கப்பட்டான் அவன் தேவனை நோக்கி ஜபித்தான் ஏபோத்தை கொண்டு வாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னான் தேவ சமூகத்துக்கு வந்தான் தேவ பிரசனத்துக்கு வந்தான் இன்னைக்கு பிரியமானவர்களே உங்க வாழ்க்கையில ஏற்பட்டிருக்கிற கஷ்டங்கள் நஷ்டங்களுக்கு நீங்க அந்த ஏபோத்தை கொண்டு வா கர்த்தர் என்ன சொல்லுகிறார் அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய ஒரு இடத்துக்கு வர்றீங்களா அதுதான் ரொம்ப ஆழமான ஒரு அனுபவம் கத்தர் என்ன சொல்லுவார் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க ஜபிச்சீங்கன்னா கத்தர் உங்களோட தரிசனத்தில் கூட சொல்லிடுவார் அல்லது தேவ வார்த்தையின் மூலமாக கூட சொல்லிடுவார் நீ பாப்பா அருமையா சாட்சி சொன்னான் செய்தியின் மூலம் என் பொருத்தனையை நான் புதுப்பித்தேன் உயிர்ப்பித்தேன் நீங்க இழந்தது இழந்தது தான் என்று அல்ல இழந்த ஆசிர்வாதங்கள் பாதிப்பு இல்லாமல் பங்கம் இல்லாமல் குறைவுபடாமல் அப்படியே வரும்